അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം ഡേ സെവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേ എയ്റ്റ് ആണ് ഡേ എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡേ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഗ് വർക്കൗട്ട് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെഗ് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഗിന്റെ ഫ്രണ്ട് വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് ബാക്ക് വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് സൈഡ് ഔട്ട് വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ്ങും അതായത് ബാക്ക് വർക്കൗട്ടും ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ് വർക്കൗട്ടും അതിനോടൊപ്പം ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്ലൂട്ടും എഫ് ടി ഓ ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ് വർക്കൗട്ടും അതിനോടൊപ്പം സൈഡ് ഔട്ടും ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കൗട്ട്സ് എന്ന് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ നാല് വർക്കൗട്ട്സ് ആണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അതായത് ഡേ നയൻ തൊട്ട് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓരോ വർക്കൗട്ടും അഞ്ചഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുമാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കൗട്ട്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ലെഗ് പ്രസ് ആണ് ലെഗ് പ്രസ്സിന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് മുകളിലത്തെ ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ് ആണ് മാക്സിമം സ്വിച്ച് ആകേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ലെഗ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് അല്ല ബാക്ക് ബാക്ക് ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ് കണ സോറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡമ്പൽ റൊമാനിയൻ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ആ മൂന്ന് വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഔട്ടറിന് വേണ്ടി ഔട്ടറിന് വേണ്ടി ഡമ്പൽ സ്പോട്ട് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ നാല് വർക്കൗട്ടോട് കൂടി അഞ്ചഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ നാല് വർക്കൗട്ടോട് കൂടി ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലെഗ് വർക്കൗട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൺപത്തിനാല് കിലോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് ആയ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കിലോ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് കിലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഗെയിൻ ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചേഞ്ചും ബോഡിയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബോഡി വെയിറ്റിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് കിലോളം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം എട്ടാമത്തെ ദിവസം ആയിരുന്നു ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഏഴ് കിലോ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഗെയിം നാൽപ്പത്തി ദിവസം കൊണ്ട് വേറെ ലെവൽ ഗെയിം കിട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് കാണാം സമയമില്ല ായിട്ട് <laughs> 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 ഓക്കെ ഫുഡ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലെക്കിനായിരുന്നു വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന് ഗ്ലൂട്ടിനും ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ബാക്ക് ലെക്ക് ആവുമ്പോൾ മാക്സിമം ലെക്ക് മുകളിലേക്ക് വീർക്കും ശേഷം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹാൻഡ് സ്ട്രിങ് ഗ്ലൂട്ടും എത്രത്തോളം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ കിട്ടണം ആ ആ രണ്ട് മസിൽസ് അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ായിട്ട് വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വെയിറ്റിൽ എനിക്ക് അമ്പത് നമ്പർ പുഷ്പം പോലെ അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പടം പോകാൻ മാക്സിമം വെയിറ്റ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെയും കൂടെ കയറ്റാൻ നോക്കാം കാരണം വെയിറ്റ് പോരാ ഇനി കുറെ വെയിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ അമ്പത് നമ്പർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇത് മാക്സിമം റെപ്പറ്റേഷൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം
ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനറാണ് വീട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നത് ഒരുപാട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കളിച്ചിട്ടില്ല വലുതായിട്ട് വെപ്പാളെ കൂടാതെ കുറച്ച് സമാധാനം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം കുറച്ച് സമാധാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നാൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയി വന്നു രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടുവിലോ ഡിസ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഒരു തുള്ളി പോലും സ്ട്രെയിൻ വരരുത് മാക്സിമം സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെച്ചും വരേണ്ട നമ്മളെ ഹാംസ്ട്രിങ് ആയിരുന്നു എത്രത്തോളം ഹാംസ്ട്രിങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ഹാംസ്ട്രിങ് വളരെ പതുക്കെ കളിക്കേണ്ട ഒരു വർക്ക് ആണ് ഈ വർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കളിക്കേണ്ട വർക്ക് ഉണ്ട് വളരെ പതുക്കെ ഹാംസ്ട്രിങ് മസിൽസിന് മാത്രം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ മസിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനും തമ്മിൽ ഫീൽ ചെയ്ത് കണക്ഷൻ ഒരു കോണ്ടാക്ട് കൂടെ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക്
ஒரு மூணு செட்டுமா நான் மேக்ஸிமம் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுவேன் அதனால் டைம் டைம் ஓவர் ஆகி கொடுத்துருக்கேன் நம்மள மூணாவது செட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுவோம் மேக்ஸிமம் ஜெயினு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனத்தோளம் ஹாம்ஸ்டிங்கில் ஸ்ட்ரெச் செய்யாமல் எத்தனத்தோளம் ஸ்ட்ரெச் செய்ய வேண்டியுள்ள மசில் ஒரு ஒர்க் அவுட் ஆனது அது ஆலோசிச்சோட ஒர்க் அவுட் ஏன் சும்மா வெயிட் வாரிட்டு ஒர்க் அவுட் ஏதோ ஒர்க் அவுட் ஏன் பிரத்யேகிச்சு இங்கே எத்தனை ஒர்க் அவுட் ஏன்பா இன்ஜுரி வர சான்ஸ் கூடுதலான அதுவும் லோ வெயிட்டில் மேக்ஸிமம் ஹாம்ஸ்டிங்கில் எத்தனை ஏது மசிலான ஒர்க் அவுட் ஏன் மசிலில் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெச் செய்து டீர் ஏன் ஏதோ ஒர்க் அவுட் ஏன் அது ஃபீல் ஏதோ ஒர்க் அவுட்
പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ മാക്സിമം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാഫ് ഫ്രൈസ് കൂടെ ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നാളെ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ടിപ്സും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ